সো হে গাইজ ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ব্লগ অনেক দিন পরে ব্লগ আপলোড দিচ্ছি সরি ফর ডিলাই বাট অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ সিক লাস্ট টু মান্থস দ্যাস ওয়াই এখ পোস্ট দ্য ব্লগ সো আজকে আমি পোস্ট করছি ঢাকা টু জে এফ কে বাই কুয়েত এয়ারলাইন্স বাট ফার্স্টে আমরা সিলেট থেকে ঢাকা এসেছি বাট বাই ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্স সো আপনাকে আজকে আমরা ওই ব্লগ দেখাবো সো আই থিঙ্ক অ্যান্ড আই হোপ ইউ গাইজ উইল এনজয় ইট অ্যান্ড ইফ ইউ এনজয় প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল লেস গোর জাস্ট নাও ওকে সো এনজয় অ্যান্ড তারা সো রিসেন্টলি সবাই ইউএস বাংলা দিয়ে যাওয়া আসা করে ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্স তো ইউএস বাংলা তখন ভাড়া ছিল প্রায় থ্রি থ্রি থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড আই থিঙ্ক এরকমই ভাড়া থাকে বা থ্রি থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ডের মতো তো ইউএস বাংলাতে হচ্ছে গিয়ে খাবার ওরা মোটামুটি ভালো দেয় এত খারাপ না সার্ভিসও ভালো আছে ইভেন এই কয়েক দুই বছর থেকে দেখছি যে ফ্লাইটাও অনেক স্মুথলি করছে সো আমার মামার মতে ইউএস বাংলাটা এইট আউট অফ টেন ছিল ঢাকাতে হোটেলে থেকেছিলাম কিছু সময় যেহেতু কুয়েত এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আমার ছিল থ্রি ফোর্টি ফাইভ এএম রাতে তো আমাকে পাঁচ ছ ঘন্টা হোটেলে থাকা লাগছে তো সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি ঢাকা হজর শাহজালা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আসলাম তো সব কিছু শেষ করে আমি আমার ফ্লাইটে উঠলাম তো দ্য থিং ইজ আমি কিন্তু প্রিমিয়ার ইকোনমিটা অ্যাকচুয়ালি তিন হাজার বাংলাদেশি টাকা দিয়ে আমি প্রিমিয়াম ইকোনমিতে এসেছিলাম কারণ আমার জে এফ কে টু ঢাকা যাওয়ার সময় ইকোনমি ক্লাসে অনেক খারাপ অবস্থা হয়েছিল আমার পা ফু লেগিয়েছিল এবং আই ওয়াজ সিক আই বিকেম সিক দ্যাট টাইম দ্যাস ওয়াই আই ডিসাইডেড টু ফ্লাই প্রিমিয়াম ইকোনমি বাই কুয়েত এয়ারলাইন্স দিস টাইম তো ওদের স্পেসটা অনেক বড় ছিল সিটের অনেক বেশি বড় ছিল এবং আমি অনেক কমফোর্টেবল আমি এসেছি কুয়েত পর্যন্ত কুয়েত পর্যন্ত আমি বেশি কিছু খাই নাই শুধু কফি খেয়েছিলাম কিন্তু আর একটা কমপ্লেন আছে যেটা আমি আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছি এখন আমার ফ্লাইটে যারা কেবিন কু ছিল ওরা খুবই বাজে ছিল বাজে বলার কারণ হচ্ছে কি ওদেরকে আমি অনেকবার কল করেছিলাম কিন্তু ওরা একবার উঠে আসেনি আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়াটার পানির জন্য আমি ওদেরকে কল করেছিলাম ওরা একবার আসেনি বেল বাজিয়েছি ওরা একবার রেসপন্স করেনি সো এই জন্য আমার এবার আমি খুবই খারাপ বলবো কুয়েত এয়ারলাইন্সের কেবিন কু ওদের ওদের কথা
joy of the first steps of a child It's the joy of your great-grandmother's smile We came a long way, but we ain't slowing down We got a strong pace, no we ain't losing ground We won't give up and we won't turn around All along the way To break bread on another day Always there to give you advice Help you find the wrong from the right Even when you're not in their sight You'll be alright Just look at the big wide world we're living in Yeah Just keep running until you discover it কুয়েতে ল্যান্ড করার পর কুয়েত এয়ারলাইন্সে সব ইমিগ্রেশন পারপাস শেষ করে আমরা আবার জেফকের জন্য রওনা দিলাম কুয়েতের ট্রানজিট ছিল 
অ্যাবাউট টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স তো কুয়েত এয়ারলাইন্সে ওঠার পরে যেহেতু আমি প্রিমিয়াম ইকোনমি নিয়েছিলাম কিন্তু ল্যাগ স্পেসটা এত বড় ছিল না শুধু ডিফারেন্স এটাই ছিল প্রিমিয়াম ইকোনমিতে টার্বুলেন্স একটু কম বোঝা যায় দেন ইকোনমি এটাই একটু ডিফারেন্স ছিল প্রিমিয়াম ইকোনমি সিট কিনে কোনো লাভ হয় না যেহেতু জার্নি ছিল থার্টিন আওয়ার্স তাই আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল ফ্লাইট ছাড়ার পরে ওরা আমাদেরকে একটা মেনু দিয়ে দিয়েছিল এ মেনুতে সব কিছু আছে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ স্ন্যাক্স সব কিছু তো খাবার মোটামুটি ভালোই ছিল এত খারাপ না আমার কাছে ভালোই লেগেছে এবার আসি মেন কথায় তো এবারে কেবিন কুকুরাও অনেক রুড ছিল এবার আমি একজন কেবিন কুকে বলেছিলাম যে স্ন্যাক্স দিতে আমাকে চিপস আমি খেতে চাইছিলাম যেহেতু প্রিমিয়াম ইকোনমি থেকে ওদের রুমটা অনেক ডিস্টেন্স ছিল এই জন্য কিন্তু কেবিন কেবিন ক্রু আমাকে বলল যে এখন চিপস নাই অন্য কিছু চাইলে পরে খেতে পারবেন সো আমি জাস্ট ফিফটিন টোয়েন্টি মিনিটস পরে যখন ওদের কাছে গেলাম চিপস নেওয়ার জন্য তখন ওরা বললো চিপস শেষ হয়ে গেছে তখন আমাকে চিকেন স্যান্ডউইচ ওরা ধরিয়ে দিল যে চিকেন স্যান্ডউইচ খেয়ে নাও তো চিকেন স্যান্ডউইচ ভালো ছিল কিন্তু কথা হচ্ছে কি ওরা ওদের বিহেভিয়ারটা অনেক বেশি রুড ছিল আমি এই জন্যই ডিসিশন নিলাম যে আমি আর কখনোই কুয়েত এয়ারলাইন্সে ফ্লাই করব না আর একটা জিনিস হচ্ছে ওদেরকে বারবার ডাকার পরে ওরা পানি দেয় না আই ডোন্ট নো ওয়াই ওদের পানি শর্টেজ ছিল নাকি আই ডোন্ট নো বাট মানে পানি যদি কাউকে না দেওয়া হয় তখন খুবই মানে এত লম্বা জার্নিতে পানি যদি কেউ না পায় তখন একটু হ্যাসেল হয়ে যায় অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং ইজ দেয়া ওয়াশরুম ইজ সো মেসি তো এত মেসি ছিল যে বলার মতো না এই জন্যই আমি ডিসাইড করলাম যে আমি সেকেন্ড টাইম আমি কুয়েত এয়ারলাইন্সে ফ্লাই করব না লাঞ্চ দিল লাঞ্চটা আমার কাছে মোটামুটি লেগেছে অবশ্যই সবার টেস্ট বা ডিফারেন্ট কিন্তু আমার চকলেট মৌসি যেটা দিছে ডেজার্ট হিসেবে এটা খুবই ভালো ছিল এটা ইয়ামি ছিল এটা বেস্ট ছিল আমি পারলে দুই তিনটা খেয়ে নিতে পারতাম ল্যান্ডিংয়ের পালা তো ল্যান্ডিংটা আমার কাছে ভালো লাগে না এই জন্য আমরা যারা ছিলাম মোটামুটি সবাই একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম ল্যান্ডিং দেখে মেবি ওয়েদারের জন্য না কিসের জন্য আমি যাই না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম তো যাই হোক আপনারা দেখুন ল্যান্ডিংয়ের পার্টি অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো প্লিজ ফলো আওয়ার ইনস্টাগ্রাম পেজ লিঙ্ক ইন দ্য বিলো প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আরও সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পারবেন প্লিজ গাই সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড অলসো লাইক শেয়ার আওয়ার ব্লগ
vlog and please like share and subscribe our channel and uh, sorry for delay and arekta kotha um as soon as possible we will upload a new vlog that is about uh, new york upstate so if you wanna uh, see watch the vlog please uh, stay with us and please like share and subscribe our channel like only subscribe kore rakhe jate upstate their vlog ni dekhte pare so please uh, subscribe now and uh, stay tuned with us take care and stay safe stay healthy bye bye subscribe now and also follow our instagram page okay subscribe now da 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 da